அன்பிற்குரிய மனோ செல்வங்களே இந்த வீடியோவில் வந்து ப்ரீஃப் ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் கிலோபிரியம் சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம் இந்த சம்மை வந்து கொஞ்சம் கவனமாக கவனிக்கணும் அப்போ தான் வந்து என்னது தெளிவாக புரியும் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினை தெளிவாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் கான்செப்ட் வைஸ் ஒவ்வொன்றா உள்ளே போகிறேன் எ சீல்டு கண்டெய்னர் வாஸ் ஃபீல்டு வித் ஒன் மோல் ஆஃப் ஏ டூ கேஸ் எஸ்டேட்டில் இருக்குது ஒன் மோல் ஆஃப் ஏ டூன்னு இருக்குது கேஸ் எஸ்டேட்டில் இருக்குது ஒன் மோல் ஆஃப் பி டூ வந்து கேஸ் எஸ்டேட்டில் இருக்குது அட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கெல்வின் அண்ட் டோட்டல் ப்ரெஷர் ஒன் பார் சரியா ஒரு சீல்டு கண்டெய்னருக்குள்ள ஒன் மோல் ஆஃப் ஏ டூ அப்படிங்கிற ஒரு கேஸும் ஒன் மோல் ஆஃப் பி டூ அப்படிங்கிற கேஸும் எயிட் ஹண்ட்ரட் கெல்வினில் இருக்குது ப்ரெஷர் வந்து ஒன் பார் ப்ரெஷரில் உள்ள அடைச்சி வச்சுருக்காங்க இந்த சீல்டு கண்டெய்னருக்குள்ளே கால்குலேட் தி அமௌண்ட் ஆஃப் த காம்போனன்ட்ஸ் இந்த மிக்சர் அட் யூக்ளிபிரியம் யூக்ளிபிரியமில் இருக்கும் பொழுது அதோட அமௌண்ட் எவ்வளோனு சொல்கிறாங்க அமௌண்ட்ஸ் தான் எவ்வளோ மோல்ஸ் ஆஃப் த காம்போனன்ட்ஸ் வந்து இருக்குது ஏ டூ எவ்வளோ இருக்குது பி டூ எவ்வளோ இருக்குது ரெண்டு கம்பைன் ஆகி ஏபி எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கிவன் தட் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார் த ரியாக்ஷன் அது ஆக்சுவலாக கேபின்னு கொடுத்துருக்கணும் நீங்களே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் இருக்காங்க கேனே கொடுத்துட்டாங்க கே அப்படின்னா கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார் த ரியாக்ஷன் என்ன அர்த்தம்னா எல்லாமே கேசியஸ் ஃபார்மில் இருக்குது இப்போ கேங்கும் பொழுது கேசியஸ் ஃபார்மில் இருக்குன்னா மோலாரெல்லாம் சேர்ந்தது தான் பார்சல் ப்ரெஷர் பேஸ்டு யூக்ளிபிடியம் கான்ஸ்டன்ட் தான் ஸோ இப்போ கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு சொல்லி நீங்கள் எடுத்துக்கிறோம் சரியா இப்போ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ டூ கேசியஸ் ஸ்டேல் ப்ளஸ் பி டூ கேசியஸ் கேட் யூஸ் டூ ஏபி இதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இனிஷியலாக ஒன் மோல் வந்து என்னது அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே ரெண்டையும் அடைச்சி வைக்கிறோம் ஏ டூங்கிற கேஸையும் பி டூங்கிற கேஸையும் ஸோ இப்போ இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து இதில் ஒன் மோல்ஸ் இதில் ஒன் மோல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ரியாக்டட் வந்து எக்ஸ் மோல்ஸ்ன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ என்னென்னா இது ஒரு மடங்கு அப்படின்னா இது ஒரு மடங்கு தான் ஏ டூங்கிறது ஒன் மோல்ஸ் தான் பி டூங்கிறது ஒன் மோல்ஸ் தான் ஸோ இப்போ ஒரு மடங்கு எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பிங்கிறது என்னது தான் பி டூங்கிறது என்னது தான் எக்ஸ் மோல்ஸ் தான் இப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அட் யூக்ளிபிரியம் அப்படிங்கும் பொழுது என்னாயிரும் ரியாக்டரில் ஒன் மைனஸ் எக்ஸில் கழிஞ்சு மீதியனா என்ன இருக்கும் ஏ டூ இருக்கும் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டைம்ஸ் தான் ஏ டூ இருக்கும் அதே மாதிரி இதில் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டைம்ஸ் தான் பி டூ இருக்கும் இப்போ என்னது எக்ஸுங்கிறது ஒரு மடங்குன்னு எடுத்துக்கிறோம் இதில் மறுபடியும் பி டூங்கிற பி டூங்கிறதும் ஒரு மடங்கு தான் இருக்குது ஸோ இதுவும் எக்ஸ் தான் இது டூ ஏபி டைம்ஸ் இருக்குது டூ ஏபிங்கும் பொழுது ஒரு மடங்கு எக்ஸ்னா டூ டைம்ஸுங்கும் பொழுது டூ எக்ஸ் சரியா ஸோ இது எக்ஸ் இது ஒன்று இதுவும் ஒரு எக்ஸு இது டூ டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் இப்போ இங்கே டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்னு ஒன்று கேல்குலேஷன் கொண்டாடுறாங்க எதுக்கு கொண்டாடுறாங்க அப்படிங்கிறத கான்செப்டை ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் சரியா இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா பார்சல் ப்ரெஷர் பேஸ்டு என்ன பண்ணுறோம் கேல்குலேஷன் பண்ணுறோம் பார்சல் ப்ரெஷர் பேஸ்டு வேணும்னா நம்மளுக்கு தெரியும் கேபியோட வேல்யூ வந்து ஃபார்முலா எப்படி வரும் பார்சல் ப்ரெஷர் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் டிவைட் பை பார்சல் ப்ரெஷர் ஆஃப் த ரியாக்டன்ஸ் ரைஸ் டு தோர் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ என்ன வரோன்னா இந்த மாதிரி தான் ஃபார்முலா வரும் பார்சல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஏபி டிவைட் பை பார்சல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஏ டூ இன்டூ பி டூ கரெக்டாக ரைஸ் டு த போர் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இண்டிவிஜுவலாக இந்த இந்த கேஸுக்கான பார்சல் ப்ரெஷர் நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா மோல் ஃப்ராக்ஷனை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம் மோல் ஃப்ராக்ஷன் இன்டூ டோட்டல் ப்ரெஷர் வச்சு ஒவ்வொரு கேஸுக்கும் என்ன பண்ணுறோம் பார்சல் ப்ரெஷரை கண்டுபிடிக்கிறோம் எப்படி டால்டன்ஸ்லாம் பார்சல் ப்ரெஷர் படி ஒரு கேஸை நிறையா ரெண்டு மூணு கேஸை வந்து உள்ளே அடைச்சி வச்சுக்கிறோம்னா டோட்டல் ப்ரெஷர் பி டோட்டல் ப்ரெஷர்னால் எல்லா கேஸும் சேர்ந்து எக்ஸட் பண்ணுற ப்ரெஷர் டோட்டல் ப்ரெஷர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு இண்டிவிஜுவல் கேஸஸ் ஏ டூங்கிற கேஸ் எவ்வளோ எக்ஸட் பண்ணும் பி டூங்கிற கேஸ் எவ்வளோ எக்ஸட் பண்ணும் ஏபிங்கிற கேஸ் எவ்வளோ எக்ஸட் பண்ணும் மூணே கூட்டினா என்ன வந்துடும் டோட்டல் ப்ரெஷர் வந்துடும் அப்போ இந்த இண்டிவிஜுவல் கேஸஸ்லாம் எவ்வளோ ப்ரெஷர் எக்ஸட் பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ பி ஏ டூனு வச்சுக்கிட்டோம்னா பி ஏ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மோல் ஃப்ராக்ஷன் இன்டு டோட்டல் ப்ரெஷர் அதுதான் என்னது கான்செப்ட் மோல் ஃப்ராக்ஷன்னா என்னது இப்போ ஏ டூங்கிற கேஸுக்கு தான் பார்சல் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஏ டூங்கும் பொழுது ஏ டூங்கிற கேஸ் எவ்வளோ மோல்ஸ் இருக்குது அதை வந்து நியூமரேட்டரில் போட்டுட்டு டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஏ டூங்கிற கேஸ் எவ்வளோ மோல்ஸ் இருக்குது பி டூங்கிற கேஸ
பார்சல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஏபி டோடபி பார்சல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஏ டூ இன்டு பி டூங்கும் பொழுது என்ன வரும்னா மோல் ஃப்ராக்ஷன் இந்த இடத்துல இருக்கிறது மோல் ஃப்ராக்ஷன் மோல் ஃப்ராக்ஷன் எப்படி வருது இப்போ பார்சல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஏபிக்கு தானே கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ ஏபிக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் இருக்குது டூ எக்ஸ் டிவைட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டூ டூ எக்ஸ் டிவைட் பை டூ இன்டு டோட்டல் ப்ரெஷர் கேபிட்டல் பி ரைஸ் டு த போர் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டூ ஏபிங்கிற நான் ரைஸ் டு ஓர் டூ டிவைட் பை ரியாக்டன்ஸ்க்கு பி ஏ டூ இன்டு பி டூங்கும் பொழுது ஏ டூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்குது டிவைட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டூ ஸோ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை டூ இன்டு டோட்டல் ப்ரெஷர் அதே மாதிரி பி டூக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்குது டிவைட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டூ இன்டு டோட்டல் ப்ரெஷர் பி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு வருது நம்மளுக்கு சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க யூக்ளிப்ரியம் கான்ஸ்டன் கேபி அப்படிங்கிறது கேவோட வேல்யூ வந்து ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ கேபிங்கிற இடத்துல ஒன்றுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ்கல் டு ஒன் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ்கல் டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ என்ன ஆகிடுது ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஏ ப்ள ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ஸோ இந்த சைடு என்ன ஆகிடுதுன்னா எல்லாத்தையும் ஒன் சைடுக்கு கொண்டாடுறோம் அப்போ என்ன ஆகிடுது த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் டு ஜீரோ இது வந்து குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் மாதிரி இருக்குது ஸோ குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார்முலா என்ன மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைட் பை டூ ஏ மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைட் பை டூ ஏ இதுதான் என்னது குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனுக்கான ஃபார்முலா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இதில் ஏ எது ஏங்கிறது த்ரீ பிங்கிறது ப்ளஸ் டூ சிங்கிறது மைனஸ் ஒன் சிங்கிறது மைனஸ் ஒன் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன ஃபார்முலாவில் மைனஸ் பி ஸோ ப்ளஸ் டூங்கிறது இங்கே மைனஸ் டூ ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்னா டூ ஸ்கொயர்னா இங்கே ஃபோர் ஆகிடுச்சு மைனஸ் என்ன வருது ஃபோர் ஏசி கரெக்டாக ஸோ இப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு சி ஃபோர் இன்ட்டு ஏ வந்து த்ரீ இன்ட்டு சி வந்து மைனஸ் ஒன் ஓகே அப்போ என்ன ஆயிடுது இந்த மைனஸ்க்கு அப்புறமா உள்ளது ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ சார் டுவெல் டுவெல் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் இஸ் இக்குவல் டு மைனஸ் டுவெல் ஸோ மைனஸ் டுவெல் இன்ட்டு மைனஸ் இஸ் இக்குவல் டு ப்ளஸ் டுவெல் ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெல் சிக்ஸ்டீன் ஸோ மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் வந்து ஃபோர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸுங்கிறதுல மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் டிவைட் பை சிக்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல டூ பை சிக்ஸ்னு வருது மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைட் பை சிக்ஸ்னு வருது ஸோ என்ன ஒரு வேல்யூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இருக்கலாம் இல்லைனா மைனஸ் ஒன் இருக்கலாம் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் நாட் பாசிபிள் அப்படிங்கிறது எதுக்கு போட்டிருக்காங்க எக்ஸுங்கிறது என்னது டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் மைனஸ் ஒன் இருந்து இருந்துச்சுன்னா டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் இங்கே மைனஸ் ஒன் இருந்துச்சுன்னா அப்படியே எல்லாமே வந்து என்ன ஆயிடுச்சு ரியாக்டன்ஸ் ஃபுல்லாக ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் யூக்ளிபிரியமில் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ அப்போ மைனஸ் ஒன் நாட் பாசிபிள் ஸோ இப்போ எக்ஸ் வந்து பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ தான் இருக்க முடியும் அப்போ ஏ டூ யூக்ளிபிரியமில் இருக்குன்னா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் தான் ஏ டூங்கிறது ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் வரும் ஸோ அப்போ ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இஸ்வல் டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் அதே மாதிரி பி டூ யூக்ளிபிரியமில் இருக்குன்னா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீனா பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் அதே மாதிரி ஏபி வந்து டூ எக்ஸ் டைம்ஸ் இருக்கும் அப்போ டூ இன்டு பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இஸ்வல் டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இது தான் என்னது இதுக்கு உண்டான கேல்குலேஷன் ஓகே உங்களுக்கு டாக்டர் ஸ்லாவ் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் படி எப்படி மோல் ஃப்ராக்ஷன் என்று டோட்டல் ப்ரெஷர் வந்திருக்கும் அப்படிங்கிறதும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதே நேரத்தில் இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார்முலா வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடுவீங்க உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்டேஷனில் போடுங்க ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ